今天的天下人物专访，上次为大家介绍了六六六夜市，他的夜市人生 Johnny 黄是创办人。今天我们想跟他谈谈是到底。他怎么成功的？怎么样利用有效的 social media， 让他的夜市能够造就这么大的轰动？张，你跟我们讲讲，大家最好奇的就是你的 social media 到底怎么样造就了这个夜市这么成功的文化？啊、uh, ，我们就是有一个很好的 team 帮我们做 social media。如果是 you know interesting posts， 就是关夜市、关食物。啊、uh, ，关六六的 community 的东西，我们都会去找找一些特别的，然后或者做 video， 我们有很好的 team 也会很会做 video， 所以就是所有的 new media、multimedia， 我们都会想办法 combine， 然后在我们的 social media， 嗯、um, ，就是利用。OK， 所以你提到的这些 social media 到底有哪些是你们经常使用的？你用了 video， 你用了文字，你用了图片。那么这个 team 我们当然知道是非常强的，所以才能够造就了这么一开始就这么轰动。那你到底呃哪些是比较可以介绍给大家的 ？So 我们用 Facebook 很多 ，Facebook over the years 就改变很多，就是刚开始是免费，现在需要付钱。可是我们觉得 Facebook 的效果还是比有一些其他的嗯、um, methods 比较好，一些其他的方法比较好。嗯、um, ，Twitter 也是一个蛮好的嗯、um, platform， 然后 YouTube 也是。可是对我们来说 ，Facebook 目前是最 effective。Johnny 提到了 social media， 就要谈到你的背景。如果没有介绍你的背景，大家不会了解为什么你这么了解跟使用 social media。你是在 Paramount 工作， oh, okay. 曾经 ，right？ <笑> We can cut all that, right? Okay, so， 对我以前在电影公司做 distribution， so marketing and distribution， 嗯、um, ，so you know entertainment 跟 marketing， 我觉得做 any business 很重要，然后做 events， 呃、uh, ，night market 的 business 也是很重要，就是要让大家知道这个活动是什么 ，night market 是什么，然后。You know, make sure your branding is very strong and recognizable. So, no matter what other people want to, you know, copy or what, is your branding is still stand out. So, through traditional social media, you created the 666 Yeshi. Do you have any other departments that want to help you? Besides the Yeshi, do you want to do some different things? Yes, there are. No matter what, such as private events or 跟一些其他公司合作，做一些不一样的 events， 啊、呃，我们都在考虑，啊、呃，可是我们觉得我们的夜市还是可以 grow。今年我们到 Orange County 跟 Downtown LA， 然后明年我们也在考虑到其他地方，所以，啊、呃，我们还是最主要 focus on 夜市的活动。所以夜市透过了这么传统的文化活动，能够带进用这个 social media 新的方式来推销，呃，造就了六二六这么的成功。我们也希望他们在呃今年、明年或者是未来能够有更多的人认识他们。谢谢。